বিরতির পরে আবার আমন্ত্রণ আমাদের খবরের সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ সিলেট সিটি নির্বাচনের মেয়র পদপ্রার্থী কামরানের সমর্থনে বিস্টলে এক মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে আমাদের বিস্টল প্রতিনিধি কবির আলী জানান বিস্টলের স্থানীয় একটি রেস্টুরেন্টে যুক্তরাজ্য বিস্টল বাদ এন্ড ওয়েস্ট আওয়ামী লীগের উদ্যোগে এই মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয় বিস্টল বাদ এবং ওয়েস্ট আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহসভাপতি আতিকুর রহমানের সভাপতিত্বে ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোশাহিদ আহমেদের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় বক্তারা নৌকা মার্কায় প্রার্থী বদর উদ্দিন আহমদ কামরানের পক্ষে প্রচারণা চালাতে যুক্তরাজ্যের প্রবাসীদের যার যার অবস্থান থেকে কাজ করার আহ্বান জানান এই সময় তারা শেখ হাসিনা সরকারের উন্নয়নের বিভিন্ন চিত্র তুলে ধরেন সভায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সহসভাপতি সমরুল হক কাউন্সিলর সুলতান খান আজাদ রহমান নান্ন খা হাবিব মিয়া আব্দুল ওয়াহিদ আলকাস মিয়া আব্দুল গনি সুহেল মোরাদ শাহিন খা দিলদার মিয়া কয়সন আহমেদ শাহিদ আহমদ মোরাদ সহ আরও অনেকে সভায় আরও জানানো হয় ব্রিস্টল বাদ অ্যান্ড ওয়েস্ট আওয়ামী লীগের নতুন কমিটি শীঘ্রই গঠন করা হবে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের লেবালন শাখার নবনির্বাচিত কমিটির পক্ষ থেকে আয়োজন করা হয় এক মেজবানের রবিবার দাহিয়ার হাইসিলং এলাকায় স্থানীয় একটি রেস্টুরেন্টে আয়োজিত মেজবানে আমন্ত্রিত অতিথিদের দেশীয় খাবার পরিবেশন করা হয় বিস্তারিত রিপোর্টে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ লেবানন শাখার নবনির্বাচিত সভাপতি বাবুল মুন্সি সিনিয়র সহসভাপতি সুফিয়া আক্তার বেবি সহসভাপতি বাবুল মিয়া এবং সাধারণ সম্পাদক মশিউর রহমান টিটুর আয়োজনে মেজবানির আয়োজন করা হয় অনুষ্ঠানে লেবানন আওয়ামী লীগের আজীবন সদস্য আবুল বাসার প্রধান রুবেল মিয়া আলমগীর ইসলাম সহ লেবানন আওয়ামী লীগের অসংখ্য নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন এছাড়া সাংবাদিক জসিমউদ্দিন সরকার কবির সরকার জহির রায়হান সহ বিভিন্ন ইলেকট্রনিক্স এবং প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিক বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন রবিবার দাহিয়ার হাইসলম এলাকার স্থানীয় একটি হোটেলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিদের দেশীয় খাবার পরিবেশন করা হয় নেতৃবৃন্দ যে কোনো প্রয়োজনে অসহায় প্রবাসীদের পাশে থাকার প্রতিজ্ঞা করেন গোলাপগঞ্জের ঐতিহ্যবাহী সামাজিক সংগঠন স্বেচ্ছাসেবক পাঠশালা দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে আলোচনা সভা ও সম্মাননা পদক প্রধান অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে আমাদের সিলেট প্রতিনিধি কামরুজ জামান বাবু জানান শনিবার গোলাপগঞ্জ উপজেলা সদর ইউনিয়নে স্থানীয় কারখানা বাজারে স্বেচ্ছাসেবক পাঠশালার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি নুরুল আমিন ইমনের সভাপতিত্বে ও সাংবাদিক রুবেল আহমেদের পরিচালনায় অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথিদের বক্তব্য রাখেন মানব কল্যাণ সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান আহমদুর রহমান খান হিনু বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ আলী সালেক আহমদ গোলাপগঞ্জ সদর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও ইউপি সদস্য ইসমাইল আলী ইউপি সদস্য চুনু মিয়া নিরাপদ সড়ক চাইয়ের গোলাপগঞ্জ উপজেলার সভাপতি ইলিয়াস বিন রিয়াজ গোলাপগঞ্জ সাংবাদিক কল্যাণ সমিতির সভাপতি মাহবুবুর রহমান চৌধুরী আল গনি ফাউন্ডেশনের সহসভাপতি আক্তার হোসেন বক্তিয়ার হোসেন রনি সাংবাদিক খালেদ হোসেন জাহিদ উদ্দিন রেশমা জান্নাত রুমা আরাফত হোসাইন রাহেল সহ অনেকে এই সময় আল গনি ফাউন্ডেশনের সৌজন্যে সামাজিক কর্মকাণ্ডের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখায় এগারোটি কাটাকুড়িতে মোট সাতষট্টি জনকে হাতে সম্মাননা স্মারক তুলে দেওয়া হয় এবার আন্তর্জাতিক পাকিস্তানের নির্বাচনের মাত্র দশ দিন আগে কারারন্দির সাবেক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফের দলের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস বিরোধী আইনে ফৌজদারি অপরাধে তদন্ত শুরু করেছে কর্তৃপক্ষ যদিও নির্বাচনের আগে কোনো নেতাকে গ্রেফতার করা হবে না বলে জানিয়েছে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের এক মন্ত্রী 
আগামী পঁচিশে জুলাই পাকিস্তানের জাতীয় নির্বাচন আদালতে নওয়াজ শরীফের আজীবনের জন্য রাজনীতিতে অযোগ্য ঘোষণা করায় তিনি এই নির্বাচনে অংশ নিতে পারছেন না সম্পদের বিবরণীতে তথ্য গোপন করার অভিযোগে গত বছর জুলাই মাসে পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্টে নওয়াজ শরীফের প্রধানমন্ত্রী পদে থাকা অযোগ্য ঘোষণা করলে তিনি পদত্যাগে বাধ্য হন দুই সালে ফাঁস হওয়া পানামা পেপার্সে যুক্তরাজ্যে নওয়াজ শরীফের পরিবারের বিপুল সম্পদের বিষয়টি সামনে আসে পরে আদালতের রায়ে দলীয় প্রধানের পদ ছাড়তেও বাধ্য হন নওয়াজ নওয়াজ পি এম এল এন এর নেতৃত্বে আসেন তার ভাই শাবাজ শরীফ এই বছর এপ্রিলে সুপ্রিম কোর্টে নওয়াজ শরীফকে আজীবন রাষ্ট্রীয় পদে অযোগ্য ঘোষণা করলে তার ক্ষমতা ফেরার পথ চিরতরে বন্ধ হয়ে যায় খেলার খবর এবার আর হয় নাই ইংল্যান্ড ইটস কামিং হোম বারো বছর অপেক্ষার পালাটা বাড়ল আরও চার বছর অথবা আরও বেশি বিশেষজ্ঞরা মনে করেন ইংলিশদের কম বয়স এবং খেলোয়াড়দের অভিজ্ঞতার অভাব ছিল ইংল্যান্ড টিমের পরাজয়ের কারণ উনিশশো সালের পর এখনও ইংলিশরা বিশ্বকাপে দেখা পাননি ইটস কামিং হোম টোল এর পরিসমাপ্তি নিয়ে দেখুন আমাদের গ্রেটার ম্যানচেস্টারের ব্যুরো চিফ মাহিমা সুমের রিপোর্টে ইটস কামিং হোম এর ক্রল সমকালীন সময় ইংল্যান্ডের সবচেয়ে জনপ্রিয় ক্রল ইংল্যান্ডবাসী এখনও মনে করে ইটস কামিং হোম ডিলে টু রাশিয়া বিশ্বকাপ ফুটবলের উত্তাপে জ্বলছে সারা বিশ্ব বিশ্বমানের দুটি ফুটবল ক্লাব ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ও ম্যানচেস্টার সিটি একই শহরে থাকায় এই ফুটবল শহরে জ্বরের কম্পনটা একটু বেশি বাউন্ন বছরের অপেক্ষার পালা শেষ প্রান্তে এসে ইটস কামিং হোম টু থাউজেন্ড এইটিনের পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে তারুণ্য নির্ভর উড়ন্ত ইংল্যান্ডকে আকাশ থেকে টেনে নামালো বুধবার ফিফা র্যাঙ্কিং এ বিশতম স্থানে থাকা ক্রোয়েশিয়া ইংল্যান্ড হারলো ব্রিটিশ বাংলাদেশের সাবেক ফুটবলাররা আশাবাদী অদূর ভবিষ্যতে ইংল্যান্ড ভালো কিছু করবেই ফুটবল ইংলিশ ন্যাশনাল টিমকে নিয়ে এখন ইংল্যান্ডের দেশের মানুষদের মধ্যে অনেক বেশি আবেগ উদ্দীপনা এটা আরও আসবে ইটস নট ইট ডিন কুন কাম হোম দিস টাইম বাট নেক্সট টাইম উই আর মোর হোপফুল এই টিম এই কোচের আন্ডারে আরও অনেক ভালো খেলবে আরও অনেক টেকনিক্যাল হবে নেক্সট ওয়ার্ল্ড কাপে তারা অনেক ওয়েল প্রিপেয়ার হবে এই পর্যন্ত আসছে এটাই আমরা অত্যন্ত খুশি আমরা প্রথমে কেউ ভাবি না যে তারা সেমিফাইনাল রিচ করবে সো দে আর স্প্লেন্ডিড টিম আধুনিক ফুটবলের জন্ম ইংল্যান্ডের শাফিল শহরে কাগজ কলমে ও রেকর্ডের দিক থেকে ইংল্যান্ড একটি শক্তিশালী দল ক্রোয়েশিয়া ছিল নব উদ্যমী একটি সংগঠিত দল ইংলিশ আক্রমণ ভাগ তরুণ ও নবাগতদের নিয়ে সাজিয়ে রেখেছিল ইংল্যান্ডের কোচ সাউথ গেট ইংলিশ প্লেয়ারদের গড় বয়সে হচ্ছে তোমার মাত্র বাইশ না তেইশ সেখানে ক্রোয়েশিয়ার প্লেয়ার অনেক বেশি তোমার এক্সপিরিয়েন্স লুকামাদ্রিসের অভিজ্ঞ দল নৈপুণ্যতা দেখিয়ে দুই এক গোলে ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করে ক্রোয়েশিয়া শনিবার বেলজিয়ামের সাথে ইংলিশরা জয় ব্যর্থ হলে সমালোচনার ঝড় ওঠে ইটস কামিং হোম এর ট্রল নিয়ে ইংলিশ দলের অধিনায়ক হ্যারি ক্যানের গোল্ডেন বোর্ড প্রাপ্তি একমাত্র সান্ত্বনা ইংলিশদের অভিজ্ঞতার কমতি ছিল বলে মনে করেন ফুটবল বিশেষজ্ঞরা ইংল্যান্ডের সমস্যা ছিল যে ইংল্যান্ডের টিমটা অনেকটা ইয়াং আর অতটা ভালো ছিল না মানে বিশ্বকাপ জেতার মতো পরের বারে ইয়াং টিম যেহেতু যদি ভালো এই টিমটা আরো গড়ে উঠতে পারে কিছু তরুণ খেলোয়াড় আছে তারা যদি ভালো করতে পারে বা এই পেসটাও ধরে রাখতে পারে তাহলে সম্ভাবনা আছে এবং পরবর্তী চার বছর পরেও দুই হাজার বাইশ সালের বিশ্বকাপও এরাই খেলবে হয়তো দুই তিনজন খেলোয়াড় পরিবর্তন হইতে পারে বয়সের কারণে পরবর্তী বারেও খুব শক্তিশালী হবে রুদ্ধ বিশ যে টিমটা সেটা খুবই ভালো তো ওরা পরিণত বয়সে আসতে शुरोनगुल एक्सिट परिकल्पना नहीं निजे द्विधा विभक्ति दल के सतर्क कर दिल ब्रिटिश प्रधानमंत्री टेरिजा मे हेलसिंग अनुष्ठित हल राशिया प्रेसिडेंट व्लिमिर पुतिन और मार्किन प्रेसिडेंट डोनल्ड ट्राम्पर ऐतिहासिक बैठक
চলমান ব্রেক্সিট প্রক্রিয়ায় ব্রিটেনের উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে ইউ মাইগ্রেন্ট সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনে মেয়র প্রার্থী কামরানের সমর্থনে ব্রিস্টলে মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত কারান্তরীন নওয়াজ শরীফের দলের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস বিরোধী আইনে ফৌজদারি অপরাধের তদন্ত শুরু হয়েছে পাকিস্তান এই ছিল আমাদের এখনকার আয়োজন পরবর্তীতে আমাদের খবর দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকুন আল্লাহ হাফিজ